In this session, we are going to discuss polarization and conflict. It is very obvious reality that every society faced conflicts on the basis of polarization. So, firstly, we have to discuss that what is polarization. Polarization is the process that causes neutral parties to take sides in a conflict. Any agar koi chahe ya na chahe. Sometimes you say kisi na kisi ek party ya ek perspective ki side lena padti hai. This is the social reality. So it also causes individuals on either side of the conflict to take increasingly extreme positions that are more and more opposed to each other. क्यों कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है पोलराइजेशन का मतलब तो हो गया कि डिवीजन है लोगों को एक पार्टी की तरफ टिल्ट है या साइड ले रहे हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में पोलराइजेशन तब कन्वर्ट होती है जब यह डिवीजन बहुत एक्सट्रीम हो जाती है यानी बीच में कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन जो है वो कम होती है तो देन इट पोलराइजेशन कन्वर्ट्स इनटू द कॉन्फ्लिक्ट सो पॉलिटिकल पोलराइजेशन दस फ्यूल्स a perception of society as a struggle between us versus them and may yield high levels of mutual conflicts between ideologically opposing groups for example liberal versus conservatives in us or in the west then political polarization can manifest itself in a various ways and the political polarization sirf ye nahi hai ki developing world mein hai हमें नजर आता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है पॉलिटिकल वर्ल्ड उसमें भी समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल एफिलिएशंस दे डिवाइड देमसेल्व्स सो स्टेट एज अ मेजर कांसेप्ट इज अंडर डिस्कशन एंड डेफिनेटली द पोलराइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशंस आल्सो सो द मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट दे हैव द इंपॉर्टेंट perspective that historically if they may evaluate then there are intrastate interstate conflicts there are many historical evidences that people on the basis of their loyalties people on the basis of their perceptions towards leaders or their ideologies historically they also divide so the political scientist also played a pivotal role in bringing the state back so uh in we can observe that political scientists have the perception that the state is important and if there is some issue if there is some conflict but the central force to uh, to collect all the groups uh, jahan log ikatthe ho jayenge wo force kaun si hai wo state ki hai जो स्टेट बाय फोर्स भी कई दफ़ा लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए एफर्ट करती है कई दफ़ा ये होता है कि लोग जो हैं वो स्टेट को इवन थ्रेट करना शुरू कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द नेचर ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट्स सो वी कैन से दैट इन द मॉडर्न ग्लोबल सोसाइटी वेन द वर्ल्ड इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग the rise of civil societies ab wo typical moshre ab wo typical states nahi rahi hain ab har jagah par puri duniya ke andar chahe wo developed world ho chahe developing world ho civil society rise kar rahi hai civil society ka kya matlab hai ki wo log jo khud ko voluntarily present karte hain ki jahan kahin issues hain jahan kahin problem hai un un jagahon ko un mamlaat ko wo संभालें और उनके ऊपर आवाज़ उठाए यानी मुख्तरा हम ये कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज द रियलिटी बिकॉज एवरी वन हैज हिज और हर लाइकिंग डिसलाइकिंग अब ये लाइकिंग डिसलाइकिंग किस बेस पर हो सकती है समटाइम्स एफिलिएशन की बेस पर हो सकती है समटाइम्स हम ये समझते ही हैं कि हम सही हैं और दूसरा गलत है इसी तरीके से दूसरा ये समझता है कि वो सही है और हम गलत है तो ये जो हम और तुम की आपस की लड़ाई है और हर माशरे के अंदर मौजूद है डेवलप्ड वर्ल्ड ने इसको बहुत सारे फैक्टर्स के साथ लिंक कर दिया जिसमें एथनीसिटी है जिसमें लैंग्वेज है और डेवलप्ड वर्ल्ड ने इसको बता दिया 
कि हमारे यहाँ आइडियोलॉजिकल डिबेट है कि लिबरल हैं कंजर्वेटिव हैं और इस वजह से हमारे माशरे जो हैं वो उनमें भी तकसीम मौजूद है मगर ये तकसीम जो है जब इख्तलाफ की शक्ल इख्तियार कर लेती है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो फिर बहुत सारी और फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ता है एक्टिव होना पड़ता है टू सेटल डाउन द सिचुएशन